আউজুবিল্লাহিমিনা শাইতান রাজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আসসালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্
আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম দি না কুম তোমাদের দিনকে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন আপনাকে একজন বলল আপনার যত দরকার আছে আমি পূর্ণ করে দিলাম আপনি কি বলবেন নাউজিবিল্লাহ কি বলবেন তো আল্লাহ বললেন বান্দা তোর দিনের যত দরকার আছে আমি আল্লাহ সব পূর্ণ করে দিলাম রাগ করছেন মনে হয় দিল থেকে বলেন না আলহামদুলিল্লাহ এটা দুঃসংবাদ না সুসংবাদ পিছনের ওনাদের কাছে মনে হয় দুঃসংবাদ দুঃসংবাদ না সুসংবাদ দিল থেকে বলেন না দুঃসংবাদ না সুসংবাদ এই সুসংবাদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন হজরতে আদম আলা নবী কিনা আলিহি সালাত ও সালাম থেকে নিয়ে হজরতে ঈসা আলা নবী কিনা আলিহি সালাত ও সালাম পর্যন্ত কোনো নবীকে দেন নাই না আল্লাহ এই সুসংবাদ হজরতে আদম আলিহি সালাম কে দেন নাই এই সুসংবাদ হজরতে নোহ আলিহি সালাম কে দেন নাই এই সুসংবাদ হজরতে ইউনুস আলিহি সালাম কে দেন নাই এই সুসংবাদ হজরতে দানিয়াল আলিহি সালাম কে দেন নাই এই সুসংবাদ আল্লাহ হজরতে মোসা হজরতে ঈসা হজরতে আইয়ুব হজরতে জাকারিয়া নানা কাউকে দেন নাই এই সুসংবাদ আল্লাহ হজরতে শীষ হজরতে শহীদ হজরতে লুত হজরতে ইয়াহিয়া হজরতে ইউসাবিন নুন নানা হজরতে ইব্রাহিম ইসহাক ইয়াকুব কাউকে দেন নাই আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত এক লক্ষ তেইশ হাজার নয়শত নিরানব্বই জন কমবেশ নবী আল্লাহ পাঠিয়েছেন রসুল আল্লাহ পাঠিয়েছেন মুরসালিম আল্লাহ পাঠিয়েছেন তাদেরকে কিতাব দিয়েছেন কিন্তু কোন নারীকে আল্লাহ এই সুসংবাদ দেন নাই যে আমি তোমার মাধ্যমে আমি আল্লাহর দিন পূর্ণ করেছি কিন্তু 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 আমাদের নবী সবচেয়ে আরফা নবী সবচেয়ে আহসান নবী সবচেয়ে আজমল নবী সবচেয়ে আত্মম নবী সবচেয়ে আকমল নবী সবচেয়ে আনমার নবী খাতমন নবী সর্বোৎকৃষ্টতম নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওসাল্লামের কাছে আল্লাহ জিমেরাইল পাঠিয়ে অভিনাজিল করে কোরআনের আয়াত বানিয়ে নবীকে জানিয়েছেন হে নবী মোহাম্মদ আমি তোমার মাধ্যমে আমি আল্লাহর দিনের বিল্ডিং কে পূর্ণ করে দিলাম সুহাল্লাহ না আলহামদুলিল্লাহ বলেন না কি বলবেন সুসংবাদ শুনে কি বলতে হয় আমাদের নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তার দিনকে পূর্ণ করেছেন কি করেছেন বলেন না কি করেছেন মাঝে মাঝে কথা বললে খুব কষ্ট হবে এই দিনে পূর্ণ করার একটা আরবি শিখাবো আমি গত বছর আমি এখানে এসেছিলাম অনেকে ছিলেন তুমি মাঝে মাঝে আমার অভ্যাস আছে কিছু শব্দ শিখানো শব্দ শিখলে কি গুণা হবে বরং নবীজি বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি দিন শিখার জন্য বসে আল্লাহ তার পায়ের নিচে তার নূরের ফেরেস্তা দিয়ে নূরের পাখাটা বিছা দেয় এই ফজিলত শুধু হুজুরদের দরকার আপনাদের লাগবে তো একটু সময়ের জন্য দিন শিখতে রাজি আছেন তো আমি দুইটা শব্দ মুখস্ত করাবো প্রথমে শিখে নেন বলেন কামেল কামেল মানে পূর্ণাঙ্গ কামেল মানে কি আরেকটা শব্দ শিখেন বলেন না প্লেস সবার ঠোঁট নড়ে নেই না প্লেস না কেস মানে অপূর্ণাঙ্গ না কেস মানে কি আচ্ছা এবার আমাকে বলেন তো আমাদের নবীকে আল্লাহ না প্লেস দিন দিয়েছেন না কামেল বলেন না কি দিন দিয়েছেন মজার কথা হলো যেমন আল্লাহ আমাদের নবীকে কামেল দিন দিয়েছেন তেমন আমাদের নবীকেও আল্লাহ বানিয়েছেন তু কামেল বানিয়েছেন আমাদের নবী কি নাকেস না কামেল যেমন মাঝে মাঝে আমরা কোন বিল্ডিং এর দিকে তাকায় বলি এই বিল্ডিংটা বড় সুন্দর হয়েছে কিন্তু বিল্ডিং এর প্লাস্টারটার কালার যদি আরেকটু ভালো হইত তাহলে বিল্ডিংটা কামেল হয়ে যাইত বলি কি বলি না কারো কারো চেহারার দিকে তাকায় বলি 
লোকটার চেহারাটা বড় সুন্দর কিন্তু লোকটার নাকটা বসা নাকটা কি নাকটা যদি খারাপ হইত লোকটা কামেল হয়ে যাইত আরে বলি কি বলি না কারো দিকে তাকায় দেখি আরে লোকটার চেহারা সুন্দর কিন্তু খাটো কেউ লম্বা কিন্তু চেহারা ফর্সা কারো নাক বসা কারো কানে সরে না কেউ হাঁটতে শেখে না কোনো না কোনো সমস্যা আছে কোনো কামেল মানুষ পাওয়া যায় কিন্তু খল্লাকে আলম যেহেতু আমাদের নবীকে কামেল দিন দিয়েছেন এই জন্য আমাদের নবীকে পূর্ণাঙ্গ এবং কামেল বানিয়েছেন নবীর চেহারার দিকে যদি কেউ তাকাইতো তাকিয়ে বলতো আরে এই নবীর নাকটা কামেল নবীর নাকটা কি এই নবীর চোখটা কামেল এই নবীর ঠোঁটটা কামেল এই নবীর ব্রুটা কামেল এই নবীর কপালটা কামেল এই নবীর মাথাটা কামেল এই নবীর গালটা কামেল এই নবীর হাতটা কামেল এই নবীর আঙুলটা কামেল এই নবীর চলা কামেল এই নবীর বলা কামেল এই নবীর মক্কা কামেল এই নবীর মদিনা কামেল এই নবীর বদর কামেল এই নবীর উহুদ কামেল এই নবীর খন্দক কামেল এই নবীর উহুদ কামেল এই নবীর চলা কামেল এই নবীর ঘুমানু কামেল এই নবীর পুরা জিন্দগির প্রতিটা চিত্র এই নবী বিয়ে করেছেন নবীর বিয়ের পদ্ধতি কামেল এই নবী কন্যা বিয়ে দিয়েছেন নবীর কন্যা বিয়ে দেবার পদ্ধতি কামেল এই নবীর গাড়ে হেরা কামেল এই নবীর গাড়ে সর কামেল এক কথায় এই নবীর জিন্দগির দিকে তাকালে মানুষ দেখতে পাবে এই নবীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্তের পুরা জিন্দগিটা কামেল ওরা জিন্দগি কি কারণ এই নবীকে আল্লাহ যে দিন দিয়েছেন এই দিন কামেল এই দিন কি কথা বুঝতেছেন এই নবীকে আল্লাহ যে কোরআন দিয়েছেন কোরআন ও কামেল কোরআন কি বলেন না কোরআন কি এই জন্য এই কোরআনের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন কে নিয়েছেন বলেন না কে নিয়েছেন আমার কাছে বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি থেকে বের করা তিনটা ইঞ্জিল শরীফ আছে ইঞ্জিল কার উপরে নাজিল হয়েছিল হ্যাঁ মাসা আল্লাহ কার উপরে এই ইঞ্জিল কি কামেল না না ইঞ্জিল কামেল কামেল না না কোরআন কামেল কোরআন কি যেহেতু ইঞ্জিল না এই জন্য এটার হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নেন বিল্ডিং পূর্ণ হবার আগে এটার জন্য বত্রিশটা সিকিউরিটি রাখে পাহারাদার রাখে যখন বিল্ডিং কামেল হয়ে যায় তখন পাহারাদারের দরকার হয় তো আমাদের নবী তো কামেল নবীর উপরে নাজিল কৃত কোরআন ও কামেল এই জন্য কোরআনের পাহারাদার দরকার কোরআনের হেফাজতকারী দরকার এই হেফাজতের দায়িত্ব আমি আপনি নয় খুদ আল্লাহ নিয়েছেন কে নিয়েছেন ইঞ্জিলের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নেন আমার কাছে তিনটা ইঞ্জিল আছে বাংলাদেশ থেকে বের করেছে মজার কথা হলো এই তিন ইঞ্জিল একটা হচ্ছে নাম ইঞ্জিল শরীফ আর একটার নাম কিতাবুল মোকাদ্দাস এটার মধ্যে ইঞ্জিল আছে আর একটার নাম বাইবেল শরীফ এটার মধ্যে ইঞ্জিল আছে তিনোটা বাংলায় বাংলাদেশ থেকে বের করেছে তিন প্রকাশনী থেকে আমি তিনোটা পড়েছি মজার কথা হলো এক ইঞ্জিলের সাথে আরেক ইঞ্জিলের কোনো মিল নেই কোনো মিল কারণ এটার হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নেন কিন্তু এর উল্টা এর উল্টা যদি আমি চ্যালেঞ্জ করি যদি আমি কসম করি বাংলাদেশ থেকে বের করা তিন ইঞ্জিল এক এডিশনের সাথে আরেক এডিশনের মিল নাই এক সংস্করণের সাথে আরেক সংস্করণের মিল নাই এক প্রকাশনীর সাথে আরেক প্রকাশনীর মিল নাই কিন্তু এর উল্টা কোরআন এমন এক কিতাব কোরআন এমন এক কিতাব কোরআন এমন এক কামেল কিতাব আমি শুধু বাংলাদেশের প্রকাশনীর কথা বলবো না 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 শুধু বাংলাদেশের কথা বলবো না যদি আমি চ্যালেঞ্জ করি বাংলাদেশের যে কোনো হেফ খারা থেকে এক কোরআন নিয়ে আসেন এবার চলে যান ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়া থেকে আরেক কোরআন নিয়ে আসেন এবার পাকিস্তান থেকে 
আরেক কোরআন নিয়ে আসেন নেপাল থেকে আরেক কোরআন ভুটান থেকে আরেক কোরআন মিয়ানমার থেকে আরেক কোরআন চায়না থেকে আরেক কোরআন রাশিয়া থেকে আরেক কোরআন উজবেকিস্তান থেকে আরেক কোরআন তুর্কিমেনিস্তান থেকে আরেক কোরআন সৌদি আরব থেকে আরেক কোরআন লেবানন থেকে আরেক কোরআন ইরাক থেকে আরেক কোরআন ইরান থেকে আরেক কোরআন ফিনল্যান্ড থেকে আরেক কোরআন সুইজারল্যান্ড থেকে আরেক কোরআন কেনিয়া থেকে আরেক কোরআন কানাডা থেকে আরেক কোরআন এইভাবে গোটা বিশ্বের যতগুলো রাষ্ট্রের যত কোনায় কোরআনের কপি আছে কোরআনের কপি আছে নিয়ে আসেন নিয়ে আসার পরে এবার খুলতে থাকেন খুলতে থাকেন আমি কসম করে বলবো আমি কসম করে বলবো বাংলাদেশের কোরআন শুরু হয়েছে আলহামদু থেকে তো সৌদির কোরআনটাও শুরু হয়েছে আলহামদু থেকে আফ্রিকার জঙ্গলের ভিতরের কোরআনটা শেষ হয়েছে না গিয়ে তো আফগানিস্তানের পাহাড়ের ভিতরের কোরআনটাও শেষ হয়েছে না গিয়ে গোটা বিশ্বের হাজার কোটি কোরআনের কপির মাঝে এক টানুকতা मुरदनगर जेको मद्रासखाना दस बस कत बस কাজিয়াতল এলাকায় দশ বছরের বাচ্চা কি বালেক হয় বালেক হয় বলে বুঝেন না প্রাপ্ত বয়স্ক হয় না বালেক না না বালেক দশ বছরের এক বাচ্চাকে হাফেজ মঞ্চে এনে দাগ করান না দশ বছর বালেক হয় নি না বালেক এবার চলে যান ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়ার দারুম দেওবন্দের হেফসখানা থেকে দশ বছরের আরেক হাফেজকে নিয়ে আসেন এবার পাকিস্তানের দারুল করাচি থেকে আরেক হাফেজকে নিয়ে আসেন এবার চলে যান মিয়ানমারের মঙ্গু হেফসখানা থেকে আরেক হাফেজকে নিয়ে আসেন এইভাবে চলে যান চায়নাতে চায়নার হেফসখানা থেকে আরেক হাফেজ মাত্র দশ বছর মাত্র দশ বছর এইভাবে ভুটান নেপাল জার্মানি জাপান আর্জেন্টিনা ব্রাজিল গোটা বিশ্বের প্রান্ত প্রান্ত থেকে গোটা বিশ্বের প্রান্ত প্রান্ত থেকে যেখানে হাফেজ আছে মাত্র দশ বছর মাত্র দশ বছর মঞ্চে দাঁড় করান একজনের কথা বলবো না এক হাজারের কথা বলবো না এক লাখের কথা বলবো না এক কোটি এক কোটি এক কোটি হাফেজকে মঞ্চে দাঁড় করান যে হাফেজগুলো একজন আরেকজনকে কোনোদিন দেখে নেই কোনোদিন দেখে নেই এক হাফেজের ভাষার সাথে আরেক হাফেজের ভাষার মিল নেই একজন বাংলা বলে তো আরেকজন হিন্দি বলে আরেকজন পশতু বলে তো আরেকজন উর্দু বলে আরেকজন ফার্সি বলে তো আরেকজন চায়না বলে আরেকজন স্পেনিশ বলে তো আরেকজন ডেনিশ বলে আরেকজন ইংরেজি বলে হা হা ভাষার মিল নেই ভাষার মিল নেই দেখেও নাই কোনোদিন দেখেও নাই কোনোদিন একজন লম্বা তো আরেকজন খাটো একজন ফর্সা তো আরেকজন কালো একজন বিল্ডিং এ থাকে তো আরেকজন সাপড়া ঘরে থাকে একজন ডিবে থাকে তো আরেকজন জঙ্গলে থাকে কোনো কিছুর মিল নেই তাহজিব তামদ্দুন সংস্কৃতি এলাকা রাষ্ট্র গুত্র সব আলাদা সব আলাদা কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ করে বলবো চ্যালেঞ্জ করে বলবো এই এক কুড়ি হাফেজকে যদি আপনি বলেন সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বে তোমাদের কামেল নবীর উপরে যেই কামেল কোরআন নাজিল হয়েছিল সেই কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব নাকি খুদ আল্লাহ নিয়েছেন তো শোনাও তো সেই কোরআন শোনাও তো সেই কোরআন আমি চ্যালেঞ্জ করে বলবো এক কুড়ি হাফেজ একজন আরেকজনকে কোনোদিন না দেখার পরেও এক কুড়ি হাফেজ কোরআন শুরু করবে আলহামদু থেকে শেষ করবে না গিয়ে পুরা তিরিশ পারা কোরআনের মাঝে একটা লোকতা একটা জবর একটা জের একটা পেশের মাঝে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে হেফাজতের দায়িত্ব কে নিয়েছেন বলেন না কে নিয়েছেন এই কোরআন কখনো পুরাতন হয় পুরাতন হয়েছে আল্লাহ আসমান দিয়েছেন আসমান কি পুরাতন হয়ে গেছে আল্লাহ জমিন দিয়েছেন জমিন পুরাতন হয়ে গেছে বুঝেন বুঝেন আমি এখন আলোচনা শুরু করি নাই আমি আমার আলোচনার 
বিল্ডিংয়ের পিলার কাটতেছি বুঝে কোরআন পুরাতন হয় আল্লাহ সূর্য বানাইছেন সূর্য সূর্য কি পুরাতন হয়ে গেছে চাঁদ পুরাতন হয়েছে নক্ষত্রগুলো পুরাতন হয়ে গেছে যে আল্লাহ আসমান বানিয়েছেন পুরাতন হয় নাই যে আল্লাহ জমিন বানিয়েছেন পুরাতন হয় নাই যে আল্লাহ চাঁদ বানিয়েছেন পুরাতন হয় নাই যে আল্লাহ সূর্য বানিয়েছেন পুরাতন হয় নাই যে আল্লাহ নক্ষত্র পুঞ্জ বানিয়েছেন পুরাতন হয় নাই যে আল্লাহ সাগর বানিয়েছেন পুরাতন হয় নাই যে আল্লাহ নদ নদী বানিয়েছেন পুরাতন হয় নাই ওই আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন সেই কোরআন কে আমত পর্যন্ত পুরাতন হবে না পুরাতন হয়ে গেছে বুঝেন দুই নম্বর জিনিস বুঝেন এই কোরআনের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যার নাম আমাদের নবীর পুরা জিন্দগি নবীর জিন্দগি কার ব্যাখ্যা রাগ করতেছেন মনে আবার কথা বুঝতে কি খুব কষ্ট হইতেছে খুব কঠিন কথা বলতেছি আমার নবীর আমাদের নবীর জিন্দগি পুরা জিন্দগিটা কোরআনের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা কোরআনের বিশুদ্ধ আচ্ছা নবীর জীবন কোরআনেরই ব্যাখ্যা অর্থাৎ মূল কিতাব কোরআন নবীর জীবনটা কোরআনের ব্যাখ্যা এই নবীর বিধান আর কোরআনের বিধান মৌলিকভাবে এক বিধান মৌলিকভাবে কি বুঝেন ঠান্ডা মাথায় বুঝেন এই কোরআনের বিধান এই ওহির বিধান নতুন না পুরাতন আমি সবার ঠোঁট দেখব যে বুঝেন সে জবাব দিবেন কোরআনের বিধান কি নতুন না পুরাতন নতুন দুই বছর ধরে আসছে পাঁচ বছর ধরে আসছে নতুন না পুরাতন ইমানের সাথে বলতেছে আরে ভাই নতুন না পুরাতন দুই বছর ধরে আসে নাই তো তিন বছর ধরে চার বছর ধরে পাঁচ বছর ধরে এই কোরআনের বিধান সাড়ে চোদ্দশো বছর পুরানো সাড়ে চোদ্দশো বছর বিধান কি নতুন করে আসার কোন সুযোগ আছে বুঝে বলবেন বুঝে বলবেন আসার কোন সুযোগ আছে এর মানে এর মানে যেই ব্যক্তিটা যেই ব্যক্তিটা সাড়ে চোদ্দশো বছর যাবৎ যেই নামাজ পড়ে যেভাবে রুকু করে যেভাবে সেজিদা করে যেভাবে তারাবি পড়ে যেভাবে জানাজা পড়ে যেভাবে বেতের পড়ে পুরান নামাজ পুরান নামাজ পুরান নামাজ এটাই হক নামাজ কারণ কোরআন নতুন হতে পারে আদিস নতুন হতে পারে যদি দুই তিন বছর ধরে সমাজের কোন ফেতনাবাজ বিশৃঙ্খলা কারী এসে আমাদের সাড়ে চোদ্দশো বছর পুরানো নামাজের বিরুদ্ধে কথা বলে বোঝা যাবে এই ইসলামের সাথে এই নামাজের সাথে নবীর কোন সম্পর্ক নাই কারণ ইসলাম নতুন নতুন আমরা নতুন পুরাতন মুসলমান না টাইট করে বুঝেন টাইট করে বুঝেন আমি শুরুতে একটা কথা পরিষ্কার করে নিয়ে সামনে যাব ইসলাম এই উপমহাদেশে হাজার বছর পূর্বে হাজার বছর পূর্বে সেই খিলজি বংশের মাধ্যমে দাস বংশের মাধ্যমে গজনি বংশের মাধ্যমে তুগুলুক বংশের মাধ্যমে ঘুরি বংশের মাধ্যমে মুঘল বংশের মাধ্যমে মইনুদ্দিন চেষ্টিদের মাধ্যমে কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকিদের মাধ্যমে নিজামুদ্দিন আউলিয়াদের মাধ্যমে ফরিদুদ্দিন গঞ্জে সকলদের মাধ্যমে শাহ জালাল শাহ ফরানদের মাধ্যমে পীর আউলিয়া পীর মশায়ক ওলামায় কেরামের মাধ্যমে হাজার বছর পূর্বে হাজার বছর পূর্বে হাজার বছর পূর্বে এই উপমহাদেশে এই বাংলাদেশে এই ইন্ডিয়াতে এই পাকিস্তানের মাটিতে ইসলাম ঢুকেছিল ইসলাম ঢুকেছিল ইসলাম এসেছিল সেই দিন থেকে নিয়ে আমাদের চোদ্দ পুরুষ আমাদের চোদ্দ পুরুষ নামাজ পড়েছে আমাদের চোদ্দ পুরুষ তারাবি পড়েছে আমাদের চোদ্দ পুরুষ জানাদার নামাজ পড়েছে আমাদের চোদ্দ পুরুষ ঈদের নামাজ পড়েছে কোনো ঝগড়া ছিল না কোনো বিভেদ ছিল না রাস্তায় ঝগড়া করলেও মসজিদ নিরাপদ ছিল রাস্তায় বিভেদ করলেও জানাজার নামাজ নিরাপদ ছিল রাস্তায় বিভেদ করলেও ঈদের নামাজ নিরাপদ ছিল রাস্তায় ঝগড়া করলেও তারাবির নামাজ নিরাপদ ছিল কারণ আমরা যেদিন থেকে ইসলাম এসেছে সেই দিন থেকে নিয়ে সেই নবীর ইসলামটা সেই নবীর নামাজটা সেই নবীর রোজাটা সেই নবীর রুকুটা সেই নবীর সেজদাটা আমরা করতাম এক ছিল মসজিদ এক ছিল মসজিদ প্রশ্ন হলো প্রশ্ন হলো দুই তিন বছর ধরে দুই তিন বছর ধরে কি ইসলাম আসলো 
কিসের সই ইসলাম আসলো যে সই ইসলামের ডায়লগ দিয়ে আমার মসজিদ আলাদা করা হচ্ছে মসজিদের কাতারে বিভক্তি আনা হচ্ছে আলাদা মসজিদ করে করে টুপি ওলা টুপি ওলায় ছক্কা বাদুর হচ্ছে এরা কারা কারা আমার মসজিদের একতার মাঝে বিভক্তি ঢালতেছে তাদের চিহ্নিত করা আজকের সমাজের বড় প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে हानाफी साधारण मुसल्लिरा जे भाव नाम उल्टा नाम कथा बोझ ठंडा माथा बोझ उल्टा नाम अन्न भाव नाम महफिले आसत तरीके कन्या विदेत तरह कन्या आसत को आगे पांच दोला दीप्त कंठे बोले এই নরসিংদি এই মুরাদনগর এই কুমিল্লা এখানে আমাদের সব ঝগড়া রাস্তায় ছিল মসজিদ ছিল আমরা এক ছিলাম আমরা এক ছিলাম আমলের ভিন্নতা ছিল আমলের ভিন্নতা ছিল মসজিদে ঝগড়া ছিল প্রশ্ন হল দুই তিন বছর ধরে কি হয়ে গেল কি হয়ে গেল মুসল্লি ইমামের সাথে ঝগড়া করে মুসল্লি মুসল্লির সাথে ঝগড়া করে মসজিদ আলাদা হয়ে আলাদা মসজিদ হয় কি হলো আমাদের झगड़ा लगाते दिल टा खुले जो देखते देखते पाइत दिल कत दरद झगड़ा लगाते घूम थे उठे अपने प्रतिबी देखें देखें ना আমরা দেখবেন না ভাই আমি দুইটা বক্তৃতা দিয়ে আপনার ভাই ভাই ঝগড়া লাগায় দিয়ে যাব এরকম খাবাসত আমাদের ওস্তাদরা আমাদের শিখায় নাই আমরা শিখেছি ভাই 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 হয়ে থাকো ভাই হয়ে থাকো শত্রুকেও কাছে টেনে নাও এটা আমাদের ওস্তাদরা আমাদেরকে শিখিয়েছে ঝগড়া লাগানো শিখায় নাই কিন্তু আপনি যদি এই এলাকাকে মোহাব্বত করেন এই এলাকাকে ভালোবাসেন তাহলে আপনার উচিত ওই সমস্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা যারা রাস্তার ঝগড়া কারা মসজিদে ঢুকিয়েছে এদের চিহ্নিত করা দরকার কারা মাহফিলের বক্তা হয়ে একতার বদলে আমাদের মাঝে বিভেদ ছড়ায় এদের চিহ্নিত করে দেখেন এরা আসে রাজশাহীয়ার চাপাই থেকে রাজশাহীয়ার চাপাইয়ের প্রোডাক্ট শুধু মসজিদ আলাদা করা না বরং আপনার সন্তানকে আলাদা করে জঙ্গি বানিয়ে ফাঁসি কাস্টে ঝুলানো এদের মিশন প্রমাণ আপনার এলাকায় আশেপাশে তাকায় দেখেন জঙ্গিবাদের মামলায় যারা ঢুকেছে খোঁজ নিয়ে দেখেন আপনার সন্তান জঙ্গি হল কেন কেন রাস্তায় গিয়ে নিরীহ মানুষকে গুলি করতেছে কেন করতেছে খোঁজ নিয়ে দেখেন প্রোডাক্ট আসছে রাজশাহীয়ার চাপাই থেকে আপনি যদি নিজের এলাকাকে মোহাব্বত করেন নিজের সন্তানকে মোহাব্বত করেন আমি ঝগড়া লাগাইতে আসি নাই আমি আপনার এলাকাকে আপনি মোহাব্বত করেন আপনার ভাইকে আপনি মোহাব্বত করেন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন মসজিদের কাতারে গিয়ে এক কাতারে দাঁড়ান আমি এই দিলের আহ্বান নিয়ে আসছি ঝগড়া লাগাইতে আসি নাই ঝগড়া লাগাইতে আসি নাই আপনি যদি নিজের এলাকাকে মোহাব্বত করেন নিজের ভাইকে মোহাব্বত করেন আপনাকে আজকের এই মাহফিল থেকে শপথ নিতে হবে শপথ নিতে হবে ওই সমস্ত ভেজা বেড়াল যারা এলাকার মুরুব্বি সাজে বসেছে কিন্তু সমাজে যখন ওই সমস্ত পণ্ডিতরা এসে এই এলাকায় ফ্যাটনো সৃষ্টি করে যায় আগুন লাগিয়ে যায় যেই সমস্ত মুরুব্বিরা ভেজা বেলায় বসে থাকে তাদেরও চিহ্নিত করা দরকার দরকার কি দরকার না মুরুব্বিদের এক নম্বর দায়িত্ব হলো মুরুব্বিদের এক নম্বর দায়িত্ব হলো 
এই এলাকার সমাজকে সমাজের মাঝে একতাকে ঠিক রাখা খুব কঠিন কথা বলে ফেললাম আমি কাজ্জা লাগাইতে আসি নাই বুঝেন বারবার বলতেছি এই জন্য আমি এখন যেই মাছ তালা শুরু করব যেই মাছ তালা শুরু করব এটা ঝগড়ার মাছ আলা না বরং সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে থেকে আমাদের বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী যেভাবে নামাজ পড়েছে যেভাবে রুকু করেছে সেই রুকুটা হয় কি না সেই সেজদাটা হয় কি না এটা যদি আমি কিতাব খুলে দেখাই এটার নাম ফেতনা বুঝেন এটার নাম ফেতনা আমার বাপে করেছে চোদ্দ গোষ্ঠী করেছে আমাদের আলেমরা শিখেছে এমনি হাত বাঁধো এমনি তার আমি পড়ো এমনি রুকু করো যেমনি করতো সেমনে আমি করি এখন প্রস্ত যাচ্ছে আমারটা হয় কি না এখন আমি কিতাব খুলে আপনাকে দেখাতে চাই বাবজান তুমি যেমনে নামাজ পড়ো তোমারটা হয় তোমারটা আমাকে বলেন তো এটার নাম ঝগড়া এটার নাম বিভেদ ঝগড়া কে লাগায় কে ঝগড়া লাগায় যে এই ব্যক্তি আমার মসজিদে ঢুকে বলে আমারটা হয় না ওই ব্যক্তি ঝগড়াকারী যে আমার ঈদের নামাজে ঢুকে কয় আমার ঈদের নামাজ হয় না ওই ব্যক্তি প্রকৃত ফেতনাবাজ কিন্তু আমি যেমনি নামাজ পড়ি এটা যদি আমি দলিল দিয়ে দেখাই এটার নাম ঝগড়া বুঝেন আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাদের যেভাবে নামাজ পড়ি নামাজের মাথায় সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আমি খুব সংক্ষেপে মৌলিক কয়েকটা মাসালা আমি শুরু করব কোন মাসালা নিয়ে শুরু করব সব মাসালা নিয়ে তোরা ঝগড়া না নামাজে হাত বাঁধা আমিন জুড়ে বলা আসতে বলা রফুল ইয়াদান করা না করা তারা বিল নামাজ আট টাকাত বিশ টাকাত জানা যারা নামাজে জানা যারা নামাজে সুরায় ফাতেহা পড়া সম্মিলিতভাবে মোনাজাত করা তা বিলিগের ইজতেমা ইত্যাদি নিয়েই সমাজে ফেতনি জানা দরকার আছে তো কোনটা থেকে শুরু করবো বলেন তো নামাজের প্রথম থেকে শুরু করি নামাজে হাত বাঁধা ভালো করে বুঝেন আমাদের বলে আমায় কেরাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন যা শিখিয়েছেন তা পূর্ণাঙ্গ শিখিয়েছেন কি শিখিয়েছেন বুঝেন নামাজের মাসালার ক্ষেত্রে হাত বাঁধা আমরা নামাজে হাত বাঁধি নামাজে হাত বাঁধার মাসালায় দুইটা জিনিস জানতে হবে কয়টা জিনিস বলেন না কয়টা এই দুইটা জিনিস না জানলে নামাজে হাত বাঁধা পূর্ণ হবে পূর্ণ হবে এক নম্বর শিখেন এক নম্বর হলো নামাজে আপনি হাতটা কিভাবে রাখবেন কিভাবে বাংলা বুঝেন তো আপনারা খুব কঠিন কথা বলতেছি না তো এক নম্বর কিভাবে রাখবেন দুই নম্বর নামাজে হাতটা কোথায় রাখবেন কটা হলো দুটো জিনিস না একটা হলো কিভাবে আর একটা হলো কোথায় কিভাবে আর আমাদের আলেমরা আমাদের কি শিখাইছেন শিখিয়েছেন যে তোমরা ডান হাতের পাঞ্জা পাঞ্জা বুঝেন তো আপনারা এটার নাম পাঞ্জা এটার নাম কি ডান হাতের পাঞ্জা বাম হাতের কবজির উপরে রাখো কোথায় রাখো কবজির উপরে আচ্ছা তাহলে এখন কি শিখাইলো হাতটা কিভাবে রাখবো কিভাবে শিখলাম কি ডান হাতের পাঞ্জা বাম হাতের কবজি ঠিক আছে তো এখন কোথায় রাখবো কোথায় রাখবো আমাদের আলেমরা শিখিয়েছেন বাগজান এখানে হাতটা রেখে ছেড়ে দাও যেখানে যাবে সেইটাই হাত বাঁধার জায়গা কোন জায়গায় যাবে মাথার উপরে না নাবির নিচে তাহলে অর্ধেক বললাম না পূর্ণাঙ্গ অর্ধেক বলেছি প্রথমে বললাম কিভাবে রাখবো দুই নম্বরে বললাম কোথায় রাখবো পূর্ণাঙ্গ বললাম না এবার পূর্ণাঙ্গ আমলটার আমি পূর্ণাঙ্গ দলিল দেব বুঝবেন তো আপনারা এখন আমি দলিল কোথ থেকে দেব দলিল আমি যেখান থেকেই দেই দলিল আমি যেখান থেকেই দেই ওই দোস্তরা চোখটা বন্ধ করে বলবে এইটা হানাফিদের কিতাব মানি না বলবে কি বলবে না এই জন্য আমি পদ্ধতি নিয়েছি দলিল দেব তো দোস্তদের কিতাব থেকে দোস্তদের ছিলেন তো মসজিদে গিয়ে আপনার দুই পা সরাইয়া দাঁড়াবে সিল্লায় আমিন বলবে পেশাব করে ঢিলা নেবে না আর রমজান মাসে আট টাকা তারা বি করে ভাগবে দোস্তদের চিনছেন তো তো দোস্তদের একখান কিতাব আছে এটা মূলত দোস্তদের কিতাব না মূল কিতাবটা আমাদেরই ছিল সহিহুল বোখারি কিন্তু ওই দোস্তরা এই সহিহুল বোখারির নতুন একটা অনুবাদ বের করেছে তাদের নিজস্ব প্রকাশনী তৌহিদ পাবলিকেশনস থেকে তো এই তৌহিদ পাবলিকেশনস আমাদের প্রকাশনী না দোস্তদের দোস্তদের চিনছেন তো দোস্তদের নিজস্ব প্রকাশনী থেকে বের করা সহিউল বোখারি তৌহিদ পাবলিকেশনস প্রথম নাম্বার খন্ডের পাঁচশো উনাশি নাম্বার পৃষ্ঠা কয় নাম্বার পৃষ্ঠা ভাই বলেন না কত নাম্বার 
ورشي نمبر بيش تذكر كيلك ووضع علي رضي الله تعالى عنه كفه على رزقه الايسر اور بات আমরা বলতেছি কিতাবটা কি আমাদের না আমরা বের করেছি না না দস্তদের সাধারণ কিতাব না বুখারী শরীফ সাধারণ কিতাব আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সালাতে সাধারণত তার ডান হাতের পাঞ্জা ডান হাতের ডান হাতের বাম হাতের কবজির উপরে রাখতেন কোথায় রাখতেন বোঝা গেল আমাদের হাত বাঁধার তরিকা বুখারীতে নাই আর ইমানটা মজবুত করে আছে কি নাই আছে তো তাহলে এক নম্বর জিনিস পাইলাম হাতটা কিভাবে রাখবো কিভাবে এখন দুই নম্বর কোথায় রাখবো এটা বুখারীতে আসে নাই এটা বুখারীতে কিন্তু বোঝা যায় তারপরেও এভাবে রাখার পরে হাত ছেড়ে দিলে কোন জায়গায় যায় বলেন না কোন জায়গায় যায় কিন্তু ওই দোস্তরা যদি এখানে থাকে ঘাটটা ব্যাকা করে বলবে বেটা পরিষ্কার দেখাইতে হবে নতুবা মানি না পরিষ্কার দেখাইতে হবে নতুবা তো আমিও দেখাবো কার কিতাব থেকে দেখাবো কার কিতাব থেকে দেখাবো ছোট কিতাব থেকে দেখাই তো মানবে না দেখাচ্ছি ইমাম বুখারির ওস্তাদের কিতাব থেকে কার কিতাব থেকে ইমাম বুখারের ওস্তাদ আবু বকর ইবনে আবি সাহেবা কিতাবের নাম আল মুসান্নাফ खंड नम्बर तीन बोलें কত নাম্বার হাদিস বলেন পঞ্চল্লিশশো উনষাট নাম্বার হাদিস রাগ করতেছেন না তো আমার উপরে সূত্র উল্লেখ করার পরে ওয়াইল বিন হজুর থেকে বর্ণিত রবি আল্লাহ তালু তিনি বলেন আমি নবীকে দেখেছি আগে দেখেছি যে নবীজি তার ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে না নিচে রাখলেন কোথায় রাখলেন কি বুঝা গেল আমরা ইমাম বুখারির নিজের কিতাবের হাদিসও মানলাম ইমাম বুখারির ওস্তাদের কিতাবের হাদিসও মানলাম বুঝা গেল আমরা ইমাম বুখারিকে মানি না जब कर मन इमाम बुखारी बुजी उधर बाप दादार पत्रिक सम्पद भावरे की बुखारी उधर ना দলিল কি অর্ধেক দিলাম না পূর্ণাঙ্গ এবার অল্প করে বেশি না অল্প করে দোস্তদের আমলের একটু পোস্টমর্টেম করব রাগ করবেন না তো আপনারা দোস্তদের আশেপাশে আমি শুনেছি আরো তিনটা মসজিদ আছে তা আমি দোস্তদের মসজিদে নিজে আমি নামাজ পড়েছি তা আপনি নিজেও যাবেন প্রয়োজন হলে কালকে যাবেন মসজিদ ওদের মসজিদে গিয়ে মুসল্লিকে জিজ্ঞেস করবেন বা যান নামাজে কোন জায়গায় হাত রাখবো ও বলবে বুকের উপরে রাখবা बुकर उपरे विश्वास मस्जिद जब मस्जिद सब 
যেই পণ্ডিত বলে আমার जिंदगीর সব সমাধান সে নাকি কোরআনের বাহ্যিক শব্দ আর হাদিসের বাহ্যিক শব্দ দিয়ে দেখিয়ে দেবার বাকওয়াস করে মসজিদে বিভক্তি আনে আমরা তাদের কাছে বলি ও পণ্ডিত তোমার কাছে তো নামাজের হাত বাঁধাটাই পূর্ণাঙ্গ নাই নামাজের হাত বাঁধাই পূর্ণাঙ্গ এই জন্য দেখবেন এক এক জনের এক এক স্টাইল এক এক জনের এক এক আমাদের নবী কি অর্ধেক দিন দিয়ে গিয়েছিলেন না পূর্ণাঙ্গ তো এদের নামাজের হাত বাঁধার তরিকা পূর্ণাঙ্গ না অর্ধেক দুই নাম্বার একত হচ্ছে হাত বাঁধা অপূর্ণাঙ্গ এরপরেও যদি জিজ্ঞেস করেন বাবজান নামাজে যে তুমি বুকের উপরে হাত বাঁধো দরিল কোথায় ও চোখ বন্ধ করে বলবো বোখারিতে আছে सलाद যতগুলো নামাজের বই আছে সবকটি নামাজের বইয়ের মাঝে বুকের উপরে হাত বাঁধার এক নাম্বার দলিল দেখবেন দিয়েছে বোহারি থেকে কোথেকে দিয়েছে বলেন না কোথেকে দিয়েছে এখন যেই হাদিসটা দিয়ে বুকের উপরে হাত বাঁধার দলিল হিসেবে পেশ করে আমি আজকে আপনাদের সামনে সেই হাদিসটা সেই দলিলটা তাদের বোহারি থেকে আমার বোহারি তাদের বোহারি থেকে ওই হাদিসটা পরে শোনাবো আর আপনারা নিজের বিবেক বুদ্ধি আকল এই জায়গায় রাইখা বাড়িতে পাঠায় না অনেক সময় আমরা মাহফিলে থাকি কিন্তু মাথা থাকে ব্যবসার জায়গায় অথবা বাড়িতে এরকম তো নাই আজকে মাথাটা এই জায়গায় রাইখা আপনি বিচার করবেন যে এইটা বুকের উপরে হাত বাঁধার দলিল হয় কিনা ঠিক আছে না ভাই আমি বিচার করব না সৈল বোহারি তাহিদ পাবলিকেশনস প্রথম নাম্বার খন্ড তিনশো সাতান্ন নাম্বার পৃষ্ঠা কিসের দলিল দেবে কোন জায়গায় তিনি বলেন লোকদের খেয়াল করতেছেন লোকদের নির্দেশ দেয়া হতো যে সলাতে প্রত্যেক ডান হাত প্রত্যেক ডান এবার হাতটা আগে বুঝে নেন হাত কাকে বলা হয় হাত বলা হয় এই জায়গা থেকে নিয়ে বহল পর্যন্ত পুরাটার নাম হাত পুরাটার নাম কি হাত তো চিনলেন প্রত্যেক ডান হাত বাম জেরার উপরে রাখবে প্রশ্ন হলো জেরা কি হালুয়া বুঝতে হবে না জেরা বুঝেন জেরা কাকে বলা হয় জেরা বলে এই জায়গা থেকে নিয়ে কোনই এই কোনই এটার নাম জেরা এটার নাম কি জেরা চিনছেন আচ্ছা এখন নবীজি কি বললেন নবীজি নির্দেশ দিলেন তোমরা ডান হাতকে হাত তো বুঝেছেন তোমরা ডান হাতকে বাম জেরার উপরে রাখো বোঝা গেল নবীজি বলেছেন হাতটা বুকের উপরে বাঁধো আবার বলতেছি কি আদিস পাইলাম হাদিস হলো নবীজি বলেছেন ডান হাতকে বাম জেরার উপরে রাখো বোঝা গেল নবীজি বলেছেন হাতটা বুকের উপরে বাঁধো আরে না কোন কেন এটাই তাদের দলিল এটাই তাদের খোলেন জাল হাদিস আল কবর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খোলেন ডক্টর আসদুল্লাহ গালিবের সালাতুর রাসূল সবকটি বই এটা দলিল দলিল হইছে আচ্ছা দলিল তো হয় না এখন কি করা যায় এবার জাল হাদিস আল কবরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সালাত বইয়ের মাঝে परीक्षा बुक 
ফকির বুড়া আছে রে ভাই ধোকা দেয় কি দেয় না কি বোঝা গেল যদি এই হাদিসটা হাত বাঁধার দলিল হয় বুক হাত বাঁধার দলিল হয় তাহলে কিছুতেই বুকের উপরে হাত বাঁধার দলিল হয় না বরং ভুড়ির উপরে হাত বাঁধার দলিল হয় কোন জায়গায় হাত বাঁধার দলিল হয় এই দলিল গুলো পড়ে পড়ে আমাদের এই ছেলেরা মসজিদে গিয়ে ইমামের সাথে ঝগড়া করে কি করে না দলিল হয়েছে দুই নম্বরে দেখেন একে তো হয় না মিথ্যা কথা দুই নম্বর একটা বাটপাড়ি করছে বাটপাড়ি বাটপাড়িটা কি ও বলল নবীজি বলেছেন জেরা ধরো সুতরাং পুরাটা ধরতে হবে পুরাটা ধরতে আচ্ছা নবীজি হাত বলেন নাই আর বলছেন কি বলেন নাই তাহলে জেরা বললে যদি পুরাটা ধরো ও সলিম উদ্দিন তাহলে হাত অর্ধেক ধরিস কেন এটা যদি পুরাটা ধরতে হয় এটা অর্ধেক ধরে না সে যদি পুরাটা ধরতে তাহলে একটা নতুন স্টাইল হবে এই স্টাইল ঠিক আছে না আচ্ছা আরেকটা জিনিস বুঝেন হাত তো বলা হয় এখান থেকে পুরাটা না আর জেরা হলো এখান থেকে এখান এখান থেকে এখান এটার নাম কি জেরা আচ্ছা নবীজি বলছেন হাত জেরার উপরে রাখো আর হেঁটে যখন এমন করে তখন কি হাত জেরার উপরে না জেরা জেরার উপরে জেরা নবী কি জেরা জেরার উপরে বলছেন না হাত জেরার উপরে তাহলে আমল হয় ওদের হয় দলিল হয়েছে বুঝেন ঠান্ডা মাথায় বুঝেন দেখেন এই হাদিসটাই ওদের মূল দলিল বুকের উপরে হাত বাঁধার দলিল পাওয়া গেছে একটা কথা কঠিন কথা হয়ে যাবে কিন্তু বলে যায় যদি কোনো ব্যক্তি বলে বোখারিতে বুকের উপরে হাত বাঁধার হাদিস আছে বুঝে যাবেন এ এক নম্বরের মিথ্যক এখানে আরেকটা কথা বলতে হয় সেটা হলো আমাদের এই সহজ সরল আমাদের দেশের সহজ সরল যুবকেরা সহজ সরল এবং ধর্মপ্রাণ যুবকেরা এরা ধার্মিক ধর্মকে মানতে চায় কিন্তু এই যুবকদের এই দিনই তামান্নাকে কতিপয় ভণ্ড সায়খেরা বিপদগামী করে অন্য পথে নিয়ে যাচ্ছে যুবকদের কোনো দোষ নাই যুবকদের কোনো দোষ এরা আমাদের ভাই এরা আমাদের কি আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাই দেখাতে চাই এখানে মঞ্চে অনেক যোগ্য যোগ্য ব্যক্তিরা রয়েছেন আমি সবাইকে দেখাতে চাই দেখেন আমাদের এই যুবকদেরকে কিভাবে কিভাবে মিসগাইড করা হচ্ছে রেফারেন্স দিয়ে মিসগাইড করা হচ্ছে এখানে আমার ডান পাশেও একজন সম্মানিত ব্যক্তি আছেন দেখেন এই সহিউল বোখারি সহিউল বোখারি তাহিদ পাবলিকেশন থেকে বের করা এই বইটা লিখেছে সতেরো জন মিলে কতজন মিলে সতেরো জন মিলে লিখেছে একজন ভুল করলে আপনার প্রশ্ন আসতো একা মানুষ ভুল করেছে কিন্তু সতেরো জন মিলে যদি একটা কথা লিখে আপনার কি মনে হবে ভুল করে লিখছে না ইচ্ছাকৃত ভুল করে দুই নাম্বার আমার হাতে যেই বইটা আছে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে নবম প্রকাশ নবম প্রকাশ এর মানে আগে আরো আটবার বেরোয়ছে কয়বার তো মানুষ প্রথম সংস্করণে ভুল হলে দ্বিতীয় সংস্করণে ঠিক করে কিন্তু কোন একটা লেখা যদি নয় নয় বার বের করে এর মানে কি ভুল করে না ইচ্ছাকৃত সহিউল বোহারি তৌহিদ পাবলিকেশনস প্রথম নম্বর খণ্ড প্রথম নম্বর খণ্ড দেখেন তিনশো সাতান্ন নম্বর পৃষ্ঠার নিচে টিকা লিখছে কি লিখছে দেখেন ওয়াইল বেন হজর রাজি আল্লাহ তালা আনহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি নবী সাল্লা আলী সাল্লাম এর সাথে সালাদ আদায় করেছি আমি দেখেছি নবী সাল্লা আলী সাল্লাম শিও ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপরে রাখলেন কোন জায়গায় রাখলেন আচ্ছা এখন আমরা কি প্রশ্ন করব বাবদান এই হাদিস তুমি কোথায় পেয়েছ জিজ্ঞেস করব না কত বুঝতেছেন আমার নিচে লিখছে রেফারেন্স দিল নিম্ন বর্ণিত রেফারেন্স অনুযায়ী হাদিসগুলো পর্যালোচনা করলে বুক বা সিনার উপরে হাত স্থাপনের বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় ওই যে বুকের উপরে হাত বাঁধার হাদিসটা পেশ করলো না এবার দলিল দিচ্ছে দেখেন রেফারেন্স দিল বোহারি একশো দুই নম্বর পৃষ্ঠা মানে হাদিসটা কোন জায়গায় আছে বোহারির কয় নম্বর পৃষ্ঠায় আচ্ছা আপনার এখানে সন্দেহ হতে পারে যে আমরা মাঝে মাঝে মুরাদনগর মাদ্রাসার দাওরা হাদিস মাদ্রাসায় গিয়েছি দেখছি হুজুররা এত বড় বড় বোখারি নিয়ে ঘুরে মনে হয় ওই বড় বোখারির একশো দুই নম্বর পৃষ্ঠায় আসে এরকম মনে হতে পারে না কিন্তু আপনার সেই ধারণাটাকে ভুল প্রমাণ করে 
এর পরের পৃষ্ঠায় রেফারেন্স দিতে 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 দেখেন পরের পৃষ্ঠায় লিখছে কি বুখারি ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইসলামিক ফাউন্ডেশন দ্বিতীয় খণ্ড হাদিস নাম্বার সাতশো দুই আচ্ছা আমাকে বলেন তো বুখারি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বুখারি কি শুধু আরবিতে না বাংলাও বাংলা না বাংলা বুখারির দ্বিতীয় খণ্ডের সাতশো দুই নম্বর হাদিসের রেফারেন্স দিল যে বুখারির দুই নম্বর খণ্ড সাতশো দুই নম্বর হাদিসের মধ্যে কি আছে নবীদের ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে কোন জায়গায় রাখছেন যার বাড়িতে বখারি শরীফ আছে বাংলাটা আছে আজকে যাচাই করেন আজকে যাচাই করেন সতেরো জন মিলা লিখছে কতজন মিলা সতেরো জন মিলা লিখছে নবম প্রকাশ আমাদের কি বলে আমরা নাকি অন্ধ অনুসারী আমরা অন্ধ অনুসরণ করি না এই সতেরো জন মিলে যেই হাদিস তার রেফারেন্স দিল বুকের উপরে হাত বাঁধার ওয়েল বিন হুজুর থেকে বর্ণিত এই হাদিস তা নাকি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দুই নম্বর খণ্ডের সাতশো দুই নম্বর হাদিস আপনাদের এই এলাকায় আসে চাপাই নবাবগঞ্জের এক লোক নাম শায়ক মুজাফর বিন মহসিন কুমিল্লার মানুষ কোথেকে আসে সেই রাজশাহী চাপাই থেকে আসে এই লোকটার লেকচার আছে আমার কাছে সে বক্তব্য দিয়েছে যে এইভাবে ডান হাতের পাঞ্জা বাম হাতের কবজি এমনি হাত রাখা এটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার স্টাইল না উজি বলবেন না বলেন তো এটা কি আমরা বানাইছি না বোকারিতে আছে বানাইছি আমি তার এলাকায় গিয়েও বলছি এলাকায় গিয়েও বলছি যে আমাদের তো যদি ইঞ্জিনিয়ার স্টাইল হয় বোকারিতে থাকার পরেও যদি ইঞ্জিনিয়ার স্টাইল হয় তোমাদেরটা কি হবে জানো বুঝেন আপনি আমাকে সহজে একটা প্রশ্নের উত্তর দেন আপনাদের এলাকায় কোন ব্যক্তি এইভাবে দাঁড়ায় থেকে দেখলে নামাজি মনে হয় না কুম ফুর জন্য পোস্ট দিয়ে রাখতে মনে হয় এরা নামাজি মনে হয় রে ভাই এতক্ষণ এমনি দুই পা সরাই এই স্টাইলে দাঁড়ায় থাকে এরা কি মনে হয় আমি বললাম যদি আমাদেরটা বোখারিত থাকার পরেও যদি এটা ইঞ্জিনিয়ার স্টাইল হয় তাহলে তোমাদেরটা কুমফু স্টাইল এই কুমফু স্টাইলের আর এই বাড়াবাড়ি নামাজ পরে কি পড়ে না আরেকটা জিনিস বুঝে নেন দুই পা সরায়া নামাজে দাঁড়ানো দুই পা সরায়া সরায়া নামাজে দাঁড়ানো এক নাম্বার হলো চূড়ান্ত বেয়াদবি কাজ আমাকে বলেন তো আপনাদের এই মুরাদনগর এলাকার কোন ভদ্র ছেলে কোন ভদ্র ছেলে তার মায়ের সামনে প্রতিদিন গিয়া এমনি দুই পা সরায় দাঁড়াতে পারে আরে ভাই পারে যেই সমাজের ভদ্র ছেলেটা তার মায়ের সামনে পা ছড়িয়ে দাঁড়াতে পারে না ওই ছেলেটাকে শেখানো হচ্ছে সবচেয়ে হায়াওয়ালা আল্লাহর সামনে গিয়ে দুই পা ছড়িয়ে দাঁড়াতে এর চেয়ে বড় নির্লজ্জ কাজ কিছু হতে পারে না দুই নম্বর দুই নম্বর এক নম্বর তো নির্লজ্জ কাজ দুই নম্বর এই কাজটা বেদাতি কাজ কি কাজ 
আমি বলছিলাম যে আমি যে কোনো কিতাব থেকে দলিল দেই দোস্তরা সব বন্ধ করে বলবে যে এইটা হানাফিদের কিতাব জাল কিতাব মানা যাবে না বলবে কি বলবে না এইজন্য আমি বলেছিলাম দলিল দেব তো দোস্তদের কিতাব থেকে ঠিক আছে না ভাই আমার হাতে যে কিতাবটা দেখতে পাচ্ছেন কিতাবটার নাম ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম আরব বিশ্বের একজন প্রসিদ্ধ আলেম শেখ মোহাম্মদ বিন সলেহ আল উসাইমিনের কিতাব অনুবাদ কারা করেছে অনুবাদ তিনজন করছে এর মধ্যে একজন আকরামুজ্জামান বিন আব্দুল সালাম পিস টিভির বক্তা কোন টিভির বক্তা বুঝা গেল বইটা আমাদের আমাদের প্রকাশনী তৌহিদ পাবলিকেশন বই আমাদের না দোস্তদের আমাদের বই তৌহিদ পাবলিকেশন থেকে বের করা ফতোয়া আর কারুল ইসলামের ফতোয়া আর কারুল ইসলামের তিন শত আটষট্টি নাম্বার পৃষ্ঠা দেখেন কি লিখছে আমি কি দাবি করছি দুই পা সরায়া দাঁড়ানো সুন্নতি কাজ না বেদাতি কাজ বেদাতি কাজ দেখেন তিন শত আটষট্টি নাম্বার পৃষ্ঠা কি লিখছে দেখেন অনেকে বাড়াবাড়ি করে পার্শ্ববর্তী মুসল্লির পায়ের সাথে গোড়ালি মিলাতে গিয়ে নিজের দু পায়ের মাঝে অতিরিক্ত ফাঁক সৃষ্টি করে ফেলে আরে করে কি করে না এটা যেমন সুন্নত বিরোধী হয় এটা যেমন সুন্নত বিরোধী আমাকে বলেন তো সুন্নত বিরোধী কাজ সুন্নত না বেদাত সুন্নত বিরোধী কাজ সুন্নত না বেদাত অনুরূপ ভাবে পরস্পরের কাজ থেকেও বহু দূরে চলে যায় বহু দূরে যখন আল্লাহর নাম লইয়া পা সরায় তখন পাশের জোরের কাজ কাছে থাকে না দূরে যায় পাশের জোরের হাঁটু কাছে থাকে না দূরে যায় কি বুঝা গেল ফতুয়া দিল দুই পা সরায়া দাঁড়াইলে এটা সুন্নত বিরোধী কাজ মানে এটা বেদা মানে কি বুঝা গেল মসজিদে গিয়া যারে দেখবেন দুই পা সরায়া দাঁড়াইছে ওরে বলবেন বেটা তুমি তোমার শায়খের ফতুয়াই বেদাতি তুমি তোমার শায়খের ফতুয়ায় বেদাতি বুঝেন আমি ওদের মসজিদে এই তো দুই বছর আগে না জানা অবস্থায় তিন বছর আগে বলুন ওদের মসজিদ আছে ঢাকা মোহাম্মদপুরে আল আমিন জামে মসজিদ ওই মসজিদে নামাজে গেলাম কোনো কারণে আমার জানা ছিল না এটা দোস্তদের মসজিদ তো ওরা তো আমার আগে আগে আজান দিয়ে দেয় তো আজান দিয়ে দিল আমি খেয়াল না করে ঘরের দিকে না থাকা মসজিদে গেলাম যাবার পরে এখন নামাজ যখন শুরু হয়েছে তখন আমি বুঝে গেছি এর একটু দোস্তদের মসজিদ দেখলাম কি করলো ডান দিক থেকে একটা এই বাম দিক থেকে আরেকটা এই আরে পা উঠায় কি উঠায় না ডান দিক থেকে একজন এই সব পা এমনি বাড়ায় দিয়ে পা উঠায় দিল বাম দিক থেকে আরেকজন এখন আমার তো জানা নাই এটা যে দোস্তদের মসজিদ তা আমি কি করলাম পরে রাখাতে পাটা আর কুচি পাইছি ওই দোস্ত একটু সরাই দিস তৃতীয় রাখাতে আমি আর কুচি পাইলাম দোস্ত আর একটু সরাই দিল আর আমি চিন্তা করলাম আমি যদি পুরোটা চিপা ফেলি দোস্ত পুরোটা সরাই দিল নামাজের শেষে আমাকে বলেন তো আপনার নামাজের মধ্যে যদি কেউ আপনাকে এভাবে ধরে রাখে আপনার নামাজে খুশু খুশু থাকবে নষ্ট হয়ে যাবে না নামাজের পরে আমি লোকটাকে বললাম যে আপনি মসজিদের বাহিরে আসে আসলো মসজিদের বাহিরে আমি জিজ্ঞেস করলাম ভাই তুমি আমার নামাজে ডিস্টার্ব করছো কেন ও বলে কেমনে ডিস্টার্ব করলাম আমি বললাম তুমি আমার পায়ের উপরে আঙুল উঠাইছো কেন ও কয়েকটা বোখারিতে আসে কোথায় আছে বোখারিতে আসে বললাম আচ্ছা বোখারিতে কি আছে বোখারিতে আছে পায়ের সাথে পা মিলাও আচ্ছা আর কি আছে কাদের সাথে কাদ মিলাও আর কি আছে হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলাও আমি বললাম আবু দাউদে আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে টাকনুর সাথে টাকনু মিলাও কয়টা হলো কাদের সাথে কাদ হাঁটুর সাথে হাঁটু টাকনুর সাথে টাকনু পায়ের সাথে পা আমি বললাম আচ্ছা খুব ভালো কথা এখন তুমি দোস্ত কি মিলাইছ আমি পা মিলাইছি কি মিলাইছি আমি বললাম মাত্র নামাজ করে বেরোইস মিথ্যা কথা বলবো না তুমি তো পা মিলাও নাই তুমি তো আঙুল মিলিয়েছ তুমি কি মিলাইছ আমাকে বলেন তো পায়ের রকম ভাকানা 
অথবা বাকা আপনার তো বাকা পাশের জন্য তো বাকা এই বাকা জিনিস জীবনে পাশের জন্য সাথে মিলবে মিলবে রে ভাই কিন্তু এইভাবে মিলে না হ্যান্ড কি করে এইভাবে তো মিলাবে না মিলার কারণে হ্যাঁ পায় আনা সারা দিয়ে হ্যাঁ আঙুল মিলায় কি মিলায় আমি বললাম আজিব নবী বললেন কাদের সাথে কাঁধ তো তুমি তো কাঁধ মিলাও নাই নবী বললেন হাঁটুর সাথে হাঁটু তুমি তো হাঁটু মিলাও নাই নবী তো টাকনুর সাথে টাকনু বলেছেন তুমি টাকনু মিলাও নাই নবী বলেছেন পায়ের সাথে পা মিলাও তুমি তো পাওয়া মিলাও নাই তুমি নিজের থেকে বানায় আঙুল মিলানো কই পেয়েছো ও বলে এগুলো তো মিলে না এগুলো তো মিলে আমি বললাম তুমি যে বুঝ বুঝেছ যদি তাই হয় সব মিলাইতে হয় তাহলে একজন পাঁচ হাত আর একজন তিন হাত এরকম আছে কি নাই এখন তিন হাত লম্বা যে হবে হ্যাঁ সব সময় একখান মোড়া নিয়া করতে হবে তো মোড়া কি দুই হাত লম্বা মোড়া যাতে করে পাঁচ হাত লম্বা ব্যক্তির কাছে দাঁড়াইলে হ্যাঁ মোড়ার উপরে খাড়াইলে হ্যাঁ কাঁধের সাথে কাঁধ মিলবে ঠিক আছে ভাই আমি বললাম এখন মিলে না এর মানে নবী কি অসম্ভব কথা বলেছেন অসম্ভব কথা বলতে পারেন আমি বললাম নিজে নিজে পণ্ডিতি করে বোখারি পড়লে এমনই হয় তুমি যদি এই বোখারিটা পড়ার পরে এই বোখারির ব্যাখ্যাকার ইবনে হাজার আসকালানি রহমতুল্লাহ আলের ফতহুল বাড়িটা খুলে দেখতে তাহলে খুলে সেখানে পাইতে ইমাম বোখারি লিখেছেন নবী যে বলেছেন কাদের সাথে কাঁধ মিলাও হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলাও টাকনুর সাথে টাকনু মিলাও পায়ের সাথে পা মিলাও এখানে উদ্দেশ্য মিলানো না উদ্দেশ্য হলো সুজা করা উদ্দেশ্য কি করা এমন ভাবে দাঁড়াও এমন ভাবে দাঁড়াও যেন তোমার কাঁধটা পাশের জনের কাঁধের বরাবর হয় এমন ভাবে দাঁড়াও যেন তোমার পাশের জনের হাঁটুটা তোমার হাঁটুর বরাবর হয় পাশের জনের টাকনুটা তোমার টাকনুর বরাবর হয় পাশের জনের পাটা তোমার পায়ের বরাবর হয় বরাবর করতে বলেছেন পা সরাইয়া মিলাইতে বলেন নাই মিলাইতে বলেন কারণ হেতে এমনি যদি মিলাইতে যায় এই হাঁটু কি কাছে না দূরে আচ্ছা কোন অলৌকিক ভাবে যদি হে কাঁধ আর হাঁটুর কাঁধ মিলাইতে পারে এই পায়ের হাঁটুর কি হবে হাঁটু তো পুরো কার্টুন হয়ে যাবে হবে কি হবে না তো কি এক আজীব নামাত আবিষ্কার করেছে ওরা তো যাই হোক বুঝেন এখন আমাদের দোস্তরা যদি এখানে থাকে তাহলে আপনি বের হবার সাথে সাথে আপনারে গোতা দিয়া বলবে বেটা ঠিক আছে তোমরা পুরুষেরা নাবির নিচে হাত বাঁধো কিন্তু হানাফি মহিলারা বুকের উপরে হাত বাঁধে কেন বলবে কি বলবে না যে হানাফি পুরুষেরা নাবির নিচে আর হানাফি মহিলারা বুকের উপরে এটা পাইছো কই আর বলবে কি বলবে না আমি আগেই বলেছিলাম আমাদের নবী অর্ধেক দিন শেখান আমাদের দিন অর্ধেক না পূর্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গ দিনের অনুসারী এই জন্য মাসালা পূর্ণাঙ্গ বলি দলিল পূর্ণাঙ্গ দেই অর্ধেক দলিল আমরা বলিও না অর্ধেক মাসালা আমরা বলিও বুঝেন আজকে তো এই দিকে যাওয়ার সুযোগ নাই শুধু সংক্ষেপে বলি আমরা বলি আমাদের দলিল চারটা দলিল কয়টা কোনোদিন আমরা বলেছি দলিল দুইটা বলেছি রে ভাই দলিল কয়টা আর এই চার দলিল ছাড়া চার দলিল ছাড়া চার দলিল ছাড়া ব্যক্তি আপনাকে গালি দিতে পারে ডুবে মরতে পারে উল্টে লটকে যেতে পারে কিন্তু দুই রাকাত নামাজ পড়তে পারবে না দুই রাকাত নামাজ পড়তে গেলে চারটা দলিল লাগে চারটা দলিল আপনাদের মুখস্থ হবে মুখস্থ হবে সংক্ষেপে বলি যেমন নামাজ পড়া ফরজ কোরআনে আসে রুকু করা ফরজ কোরআনে আসে সেজেদা করা ফরজ কোরআনে আসে এর মানে কি বোঝা গেল নামাজ পড়তে গেলে কোরআন লাগে নামাজ পড়তে গেলে কোরআন দুই নাম্বার রুকুর তাসবি কোরআনে নাই কোরআনে আসে কোথায় হাদিসে কোথায় আছে কি বোঝা গেল নামাজ পড়তে গেলে কোরআন লাগে নামাজ পড়তে গেলে হাদিস কথা বুঝতেছেন আমার খুব কঠিন কথা বলতেছি তিন নাম্বার রুকুতে যাবার সময় ইমাম জোরে জোরে তাকবির দেয় আর মুসল্লি মুসল্লি জোরে দেয় সেজ দেয় যাবার সময় আপনি 
La ilaha illa Allah 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 Tragaga was tragaga La ilaha illa Allah 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 Jakane asi jakane asi bosho bari bosho bari bhai La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah To bolte silam Namaz bolte ke le Dolil koi jala ke bhai Ektam bar jay bolam Dolil dilam Rukhu kora faraz Kora ne ase Rukhu kora tasbi Kora sunnat Kora ne nai Hadis ya ase Kodha ya ase Balan na kodha ya ase Acha Ebar tin nambar Amra rukhu te jabar shumoye Zure takbir boli Zure takbir boli आर मुसल्लिरा मुसल्लिरा जुरे बोले अच्छा आमादुरी दुस्तरा मोना है जुरे बोले बोले एक बार एक कर प्रस्तुत शिकाय दी मालूम करे टाइप करना मोहस्त बारे बुझे अम्रा एक रकत नमाज़े अमीन जुरे बोल बो ना अस्ते बोल बो एक रकत नमाज़े ये मसाला कोई बार आशे कोई बार आशे एक बार ना अरे बुझते थे ना मार कुछ कोरिन बोलते बोल लाम एक रकत ना मजे आमिन जुरे बोले आस्ते बोला रमस अलग कोई बार ऐसे एक बार ना तो आमिन जो दी एक बार आमिन आस्ते बोली अमार पसे पसे घुरे आरे बोले बेटा आमिन आस्ते बोले छो आमिन आस्ते बोला रे शपक्खे सोही हदीस देखाओ क्या दिस देखाओ अच्छा � एक बार अमीन आस्ते बोल ले, अमारे कासे तुमी सोही हदीस चाओ, और तुमी एक रकत नमाज़े, कंपके सात बार, कंपके सात बार, इमा मेरे पिसों ले आस्ते आस्ते जे तकबीरी बोलो, ये आस्ते तकबीरी बोला रे शपके, सोही हदीस लग बेना, सोही हदीस लग बेना, एक ता मुनकार ज़ोरी हदीस देखाओ अगर सही भादीस, हम अगर बोलें तो ये ठीक है औजुक्तिक प्रश्न, औजुक्तिक, हमें एक बार हमें आस्ते बोले सही हदीस चाहे, अरे हेज़े सात बार आस्ते तक भी नहीं बोले, इधर पक्के तो हमें सही हदीस चाहे नहीं, हमें तो ज़ोरी हदीस चाहे थी, जो दिया आपने ये प्रश्न कोटते पड़े, ये पीछे की आपने गाइल्ला � कारण अस्ते तकबीर बोलर शपक के कुराने र कोनो आयत नहीं परिश्कार कोनो हादिसो नहीं परिश्कार कोनो हादिसो एको नामुल कुरी कुत्थे के आमदेर कासे दोनी लासे 
আমাদের কাছে দলিল আছে আমরা বলি আমাদের দলিল চারটা আরে দলিল কয়টা এক নম্বরে কোরআন খুঁজলাম পাই নাই দুই নম্বরে হাদিস খুঁজলাম পাই নাই তো কোরআন এবং হাদিসের নির্দেশ মতে কোরআন এবং হাদিসের আদেশ মতে ফোকাহায় কেরাম মাজহাবের ইমামরা মাসআলা ইস্তেমবাদ ইস্তখরাজ উদ্ভাবন করে ফতোয়া দিয়েছেন ফতোয়া দিয়েছেন উম্মতে মুসলিমার ইজমা 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 ইমাম জুরে তাকবীর বলবে আর মুসল্লি আস্তে তাকবীর বলবে এটা তিন নম্বর দলিল ইজমা দ্বারা প্রমাণিত কি দ্বারা প্রমাণিত তিন চার নম্বর রুকুতে গিয়ে ভুলে আপনি তাসবি পড়েন নাই এরকম হয় কি হয় না এখন হুকুম কি এটার হুকুম কি হুকুম হলো ফোকায় কেরাম বের করেছেন যে নামাজের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি ফরজ ভুলে ছেড়ে দেয় তারা নামাজ হবে না কিন্তু যদি ওয়াজিব ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেয় এর নামাজ পুরোনায় পড়তে হবে অনিচ্ছায় ছেড়ে দিলে সৌসেজদা দিলে নামাজ হবে আর শূন্য ইচ্ছায় ছাড়ুক অনিচ্ছায় ছাড়ুক নামাজ ভঙ্গ হবে আচ্ছা আমাকে বলেন তো এই মাসালা না জানলে নামাজ বিশুদ্ধভাবে পড়া যাবে যাবে এই মাসালা কোরআনেও নেই হাদিসেও নেই ইজমায়ও নেই এই মাসালা ইয়াজ দ্বারা প্রমাণিত কি দ্বারা প্রমাণিত সংক্ষেপে বললাম তাহলে কি বোঝা গেল নামাজ পড়তে গেলে কোরআন লাগে নামাজ পড়তে গেলে হাদিস লাগে নামাজ পড়তে গেলে ইজমা লাগে নামাজ পড়তে গেলে কিয়াসও লাগে এই চার দলিল ছাড়া নামাজ পড়া যায় বলেন না নামাজ পড়া যায় এই ওয়াজটা কেন করলাম বোঝার জন্য আমাদের দলিল কয়টা বলেন না কয়টা এই চারটার কোন একটা দ্বারা আমার মাসালা প্রমাণিত হলেই আমার মাসালাটা দলিল সমৃদ্ধ থাকে দলিল সমৃদ্ধ তো আমরা বলি মহিলারা বুকের উপরে হাত বাদ বাড়ি কি শুরু হলো মহিলারা মহিলারা বুকের উপরে হাত বাঁধবে এই মর্মে কোরআনের কোন আয়াত নাই কোরআনের কোন আয়াত বুঝেন মহিলারা বুকের উপরে হাত বেঁধে নামাজ পড়বে এই মর্মে এই মর্মে ইনসাফের সাথে বলি ইনসাফের সাথে বলি ইনসাফের সাথে বলি মহিলারা বুকের উপরে হাত বেঁধে নামাজ পড়বে এই মর্মে কোন হাদিস পাওয়া যায় না কোন হাদিস পাওয়া যায় এখন আমরা বাধ্য হয়ে তিন নম্বর দলিলের দিকে গেলাম ইজমা কিতাবের নাম আয়া খন্ড নাম্বার দুই লেখক আব্দুল হাই আল লখনবী পৃষ্ঠা নাম্বার একশো চুয়ান্ন আব্দুল হাই আল লখনবী রহমতুল্লাহ গেলে লিখেছেন নবীর জমানা থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত উম্মতে মুসলিমার ইজমা ঐক্যমত্ত হল মহিলারা নামাজে বুকে হাত বেঁধে নামাজ পড়বে তাহলে আমাদের এই মাসালা দলিল দ্বারা প্রমাণিত হইল কি হয় নাই হয় নাই আচ্ছা এখন ওই দোস্তরা যদি এখানে থাকে আপনার এক গোতা দিয়া বলবে বেটা এই এজমা কোথায় কখন কাহাদের উপস্থিতিতে সংগঠিত হয়েছে বুঝে না কথা প্রশ্ন করবে কি করবে না এটার উত্তর আমি শিখাই দিই ওরে বলবেন বাবজান আগে এজমা এজমা মানে ঐক্যমত্ত বলেন এজমা মানে ওরে বলবেন এজমা আগে হয়েছিল কি হয় নাই ওটা বাদ দাও আমি তোমাকে এখন চাক্ষুষ এজমা দেখাবো বুঝতেছেন এখন দেখাবো এখন আপনিও দেখবেন বুঝেন বর্তমান বিশ্বে বর্তমান বিশ্বে সাত প্রকার নামাজি পাওয়া যায় কয় প্রকার বলেন না কয় প্রকার হিসাব করেন যেমন হানাফি নামাজি সাফে নামাজি মালিকি নামাজি হাম্বলি নামাজি আহালে হাদিস নামাজি কয় প্রকার হলো পাঁচ প্রকার কয় প্রকার হলো এই পাঁচ প্রকার নামাজি মুসলমান পাঁচ প্রকার নামাজি কি আহালে হাদিসদের আমরা কাফের বলি এরা মুসলমান এরা কি এরা আমাদের ভাই এরা আমাদের কি এরা কি কঙ্গুর জঙ্গল থেকে উঠে আসছে এরা আমাদের ভাই না এরা আমাদের ভাই এরা আমাদের ঘরের এরা আমাদের বাড়ির এদের কোন দোষ আমি আগেই বলেছি এদের কোন দোষ এদেরকে বকা দিবেন না ঝাড়ি দিবেন না কাছে নিয়ে নেবেন বুকে জড়াবেন এদের কোন দোষ নাই দোষ হলো এই সমস্ত ভণ্ড সাহেবদের যেই সাহেকেরা মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে মিথ্যা রেফারেন্স দিয়ে মিথ্যা বই লিখে জালিয়াতিপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে দিয়ে এই সমস্ত ছেলেদের অন্তরের মাঝে আমাদের বিরুদ্ধে হিংসা ঢেলে দেয় 
তো এরা আমাদের যা মনে চায় তা বলুক এদেরকে আমরা কাফের বলি এরা আমাদের ভাই এরা আমাদের কি তো বললাম এক নম্বর এই পাঁচ প্রকার নামাজি হানাফি সাফি মালিকি হাম্বলি আলে আদিফ এরা সবাই মুসলমান এরা সবাই কি বলেন না এরা সবাই কি আচ্ছা আরো দুই প্রকার নামাজি আছে দুই প্রকার নামাজি নামাজ পড়ে কিন্তু কাফের নামাজ পড়ে কিন্তু কি ঠান্ডা মাথায় বুঝেন এর মধ্যে ছয় নম্বর হলো কাদিয়ানি কাদিয়ানি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি অনেকে বুঝবেন না এই জন্য এটা বলেও নেই মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি যে নিজেকে আমাদের নবীর পরে নতুন নবী হবার দাবি করেছে যেই ব্যক্তি আমাদের নবীর পরে নবী দাবি করে ও নিশ্চিত 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 দজ্জাল কাফের তো মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির উন্মতিরা বাংলাদেশে আহমদিয়া মুসলিম জামাত নাম ধরে আছে এই আহমদিয়া মুসলিম জামাত নাম ধারি ওই কাদিয়ানির সন্তানটা ওই কাদিয়ানির উন্মতিটা ওই কাদিয়ানির বাচ্চাটা যদি নামাজ পড়তে পড়তে প্রত্যেক দিন জমজমের কূপের পানি দিয়া অজু করে আর বাইতুল্লার ভিতরে গিয়া নামাজ পড়ে নামাজ পড়তে পড়তে যদি ওই কাদিয়ানির কপালের চামড়া ছিলে যায় ভিতরের গুস্তপিণ্ড বের হয়ে যায় এর ভিতরের হাড্ডিটাও যদি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় তবু ওই কাদিয়ানির উন্মতি কাফের জাহান নামি কাদিয়ানি মুসলমান না কাফের পরিষ্কার বুঝেন কাদিয়ানি মুসলমান না কাফের পরিষ্কার শুনেন কাদিয়ানি নামাজ পড়লেও কাফের কাদিয়ানি রোজা রাখলেও কাফের কাদিয়ানি হজ করলেও কাফের কাদিয়ানি মসজিদ বানাইলেও কাফের কাদিয়ানি জুব্বা পড়লেও কাফের কাদিয়ানি পাগড়ি পড়লেও কাফের কাদিয়ানিটা আল্লাহ না করুন বাইতুল্লার ইমাম হলেও কাফের আল্লাহ না করুন যদি ইমাম হয়ে যায় তবু হয় কাফের কি मैदान हाउजे काउसर पानी की हुजुर रहा खाने ना दरकार न इब्राहिम कपाल ठेकायल्लास पा আমাদের নবীর সুপারিশ ছাড়া কোন পন্ডিতের পার পাবার কোন সুযোগ আছে রে ভাই নবীর সুপারিশ যার যার লাগবে যার যার নবীর হাউজে কৌসারের হাতে পানি পান খেতে হবে পানি পান করার আশা যাদের আছে শোনেন আমি রাজনীতি করি না রাজনৈতিক বক্তব্য দেই না কিন্তু পরিষ্কার শুনে রাখেন যদি আপনি নিজেকে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামের উন্নতি মনে করেন যদি আপনি নিজেকে মনে করেন যে আমি নবী মোহাম্মদের উন্মতি আমি নবীর হাতে হাউজে কাউসারের পানি পান করব আমি নবীর সুপারিশে জান্নাত পেতে চাই শুনেন শুনেন যদি আপনার ভিতরে এই তামান্না থাকে তাহলে আপনি যদি প্রধানমন্ত্রী হন তবু আপনি রাষ্ট্রীয়ভাবে কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে কাফের ঘোষণার জন্য রাস্তায় নেমে আসে আপনার দায়িত্ব যদি আপনি রাষ্ট্রপতি হন যদি আপনি এদেশের মন্ত্রী হন এদেশের এমপি হন আপনি চেয়ারম্যান হন আপনি মেম্বার হন আপনি এলাকার প্রতিনিধি হন আপনি আলেম হন আপনি ফকি হন আপনি এলাকার বড় দায়িত্বশীল হন আপনি যাই হন না কেন আপনি বিরোধী দলের নেতা হন আপনি পুলিশের প্রধান হন আপনি ডিফেন্স বাহিনীর প্রধান হন আপনি যাই হন না কেন আপনি খতিব হন আপনি আলেম হন আপনি মুফাসির হন আপনি খেতের মজদুর হন আপনি যাই কিছু হন না কেন কিন্তু যদি আপনার दायित्व 
সবার দায়িত্ব এটা কার দায়িত্ব সবার দায়িত্ব সবার দায়িত্ব বুঝেন যদি কোনো দিন এই দেশের ওরা মায়ের কেরাম অনেকে ভুল বুঝবে মাঝখানে এটাও বলে নেই এক বিষয় থেকে আরেক বিষয় চলে যাচ্ছি ভুল বুঝবে না বুঝে বলবে হুজুর কাদিয়ানিরা দেশে থাকবে সমস্যা কি আরে ভাই এই দেশে তো বৌদ্ধরা আছে বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করেছি করেছি রে ভাই আমাদের ভাইদের বুকে গুলি চালানো হচ্ছে এই বৌদ্ধ নেংটি পরা বৌদ্ধরা আমার বোনকে ধর্ষণ করতেছে ছোট ছোট নাবালেক বাচ্চাগুলোকে নাফ নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে এই নেংটি পরা বুদ্ধরা যেই জঘন্য কাজ করেছে যদি আমরা হিংস হইতাম তাহলে আমরা একটা ফু দিলে বাংলাদেশের সব বুদ্ধ বঙ্গোপসাগরে ভেসে যাইত যাইতো কি যাইতো না কিন্তু আমাদের নবী আমাদের এরকম জঘন্য কাজ শিখান অপরাধ যা করছে শাস্তি সে পাবে আমরা তো বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করি না আমরা তো হিন্দুর বিরুদ্ধে আন্দোলন করি না খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করি না কারণটা কি কারণ হলো একজন খ্রিস্টান একজন খ্রিস্টান তার ইবাদত খানার নাম চার্চ রেখেছে কোন আপত্তি নাই যদি মসজিদ রাখে তাহলে আমাদের আপত্তি আছে বুঝে নেওয়ার কথা খ্রিস্টান যদি তার ইবাদত খানার নাম মসজিদ রাখে আপত্তি আছে কি নাই আপত্তি নাই একজন হিন্দু আমাদের কালিমার সাথে মিল নাই আমার কাছে শিয়াদের বই আছে আমি আন্দাজে কথা বলার মানুষ না শিয়াদের দ্বিতীয় শ্রেণী সপ্তম শ্রেণীর বই আমার কাছে আছে দিনিয়াত সেখানে লেখা আছে শিয়াদের কালিমা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আলিগুন ওয়ালিগুল্লাহ ওয়াসিগু রাসূলুল্লাহ খলিফাতুহু বিলা ফসল সবাই কি বলেন তো আমাদের কালিমার অংশ দুইটা এর পাঁচটা এর কয়টা তাহলে দুই কালিমা দুই অংশ ওয়ালাও মুসলমান পাঁচ অংশ ওয়ালাও মুসলমান হতে পারে দুইটার একটা মুসলমান হবে দুইটার একটা আমি সেদিকে যাব না তো যাদের কালিমা আমাদের কালিমার সাথে মিলে না এরা কাফের এরা কি আর শিয়াদের এক গ্রুপ যারা এই মৌজুদা কোরআনকে মৌজুদা কোরআনকে আমাদের সামনে থাকা কোরআনকে তারা সংরক্ষিত মানে না ওই শিয়াও কাফের সব শিয়া কিন্তু না বুঝেন আর যেই সমস্ত শিয়ারা হজরতে আবু বকর উমর 
عثمان حضرت حضرت امزان عائشہ طلحہ زبائر امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اے شمست صحابی در کافر بولے حراو کافر حراو کی ایک جگہ تھی کارک جگہ کسی بولتے ہوئے نہ بولے بھول تھے کے جائے شرح چونے کے بول بین جو حضور شدو ہنگ شب تب بک تب بو دیئے ہمہ دیر مجھے بیبیت چھوڑا آئے گے لو اے جن نو بولے نہیں شیعہ دیر بیشوائے آمرہ کنو بیبیت کوری نا بیبیت کوری اچھا ہمہ کے دل ہاتھ رکے ایک پستر جواب دی بین جی لکتا بولے جی لکتا بولے ہمی شمست صحابی دیر محبت کوری شمست صحابی دیر بھلو باشی حضرت ابو بکر کے زے کافر بولے ہمی تاکہ وہ کافر بولی حضرت آلی کے زے کافر بولے ہمی تاکہ وہ کافر بولی ایک ایک اجزہ لگائے بوجھن بوجھن ہمار عقیدہ شنن ہمار در عقیدہ کی ہمار در عقیدہ ہو لو جو حضرت عثمان کے کافر بولے شہو کافر جو حضرت حسن کے کافر بولے شہو کافر جو حضرت حضرت جو عبتی حضرت حضرت عمر کے کافر بولے شہو کافر جو حضرت حسین کے کافر بولے شہو کافر جو حضرت امزن کے کافر بولے امزن عائشہ کے کافر بولے شہو کافر جو حضرت فاطمہ کے کافر بولے شہو کافر حضرت کی بوستے سے تو ہمیں تو شعب صحابی کے معنی ہمیں تو شعب صحابی کے محبت کری ہمیں تو بولی شمست صحابہ شمست صحابہ ہمار ایمان رنشو شمست صحابہ ہمار گولر ملا شمست صحابہ ہمار کچھے دین پاو سنور مہنوت کری تاولے ہمار کسے تو شعب صحابہ گولر ملا شعب صحابہ ایمان رنشو شعب صحابہ ہمار مدھر تاج شمست صحابہ ہمار کچھے پرشن شنیو ہمار کسے شمان پترو تاولے جھگرا ہمار پکھو دے کے کیوا بے ہو لو بیوید ہمار پکھو دے کے کیوا بے اش لو جھگرا ہمار پکھو دے کے کیوا ب जोगरा वही व्यक्ति करे, जोगरा वही व्यक्ति बोले, वही व्यक्ति उसका जाए, जे ही व्यक्ति बोले पास पंजातोन, पास पंजातोन, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये पांच जन के माने आर अबू बकर, उमर, उस्मान इरमतो, शीर्षो साहबी देर काफिर बोले, वही समस्त व्यक्ति राय अशल फैतनवाज। अमित शबाई के मानी हमारे पक्कू देखे दीवान अश्लील कुत्ते के अतः कि बुद्ध सैन जय हो बोलते सिलाम ताहले ये समस्त व्यक्ति जरा साहबी देर काफिर बोले ऐरा काफिर ऐरा की अच्छा बुझे ताहले नामाजी कोटा पायलम हानाफी शाफी मालेकी हम बोली आहले आदिस ऐरा शोभे मुसलमान ऐरा शोभे की अरे कादिया ने शिया कादिया ने काफिर शि� جب آپ عشبے بکی رو پڑے جو دی پرس نکو رہا ہے شافعی نمازی محلہ کتھائی ہاتھ بادے جب آپ عشبے بکی رو پڑے مالکی نمازی محلہ کتھائی ہاتھ بادے جب آپ عشبے بکی رو پڑے حمبلی نمازی محلہ کتھائی ہاتھ بادے جب آپ عشبے جب آپ عشبے راک کرسے نمارے پڑے برن ناش اہل حدیث نمازی محلہ کتھائی ہاتھ بادے جب آپ عشبے برن ناک جب آپ عشبے आ एर पूरे कादिया ने शिया नमाजी महिला ना हो बुकिरु पूरे हाथ बाधे एर मने की पाओगे लो जोतो नमाजिया से हानाफी शाफी मालिकी हम बोली आले हदीस कादिया ने शिया समस्तो नमाजी राई समस्तो नमाजी राई समस्तो नमाजी महिला राई बुकिरु पूरे हाथ बेदे नमाज पढ़े बुझा के लो इज्मा उक्कमत्तो आये नहीं है अरे वो इसी क्या है नहीं है नहीं वो रे बोल बन बाबजान आगे इज्मा हो इसी की है नहीं शॉप बात आमी तुम्हारे एकोन इज्मा एक मौत हो देखा है दिलाम तेरे महिला लब बुकिंग पर हाथ बैठे ना मस्पोर बेटे किधर अप्रमाणित हो अरे बोल बन किधर अप्रमाणित हो मसाला की औरतें बोल बन पुरुलंगो पुरुलंगो पैसंतो � आरे एक मसाला शुरू करा करो शुरू नहीं शुद्ध ऐसे लोगों बोली ऐसे लोगों बोली अमादेरी दोस्तों रा ये मसाला प्रमाण करा जुन्न जी पुरी बन मिथ्या जार करे एर एक टन नजीरा मिथ्या खबो आमा का दिल बोई देखते बच्चन बोई जरा नाम जान हदीसे रे कबले रसूलुल्लाह सल्लल्लाह फलेस्लामेरे सलात � जो दी ए ही बोई टा बुझे पड़े तार चिंता वहाँ शुभेना जे एक टा मानुष हादी सेरे नाम ये वन मित्तजार करते पड़े ए ही बोई टा जाल हादी सेरे कबले 
मूलतुक्त चौदा गोष्ठी 
আছে কি নাই আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনারা কি ঝগড়া করে থাকবেন না এক হয়ে থাকবেন সিদ্ধান্ত আপনার ঠিক আছে তো প্রশ্ন হলো হাজার বছর পূর্বে ইসলাম আসছে মসজিদে ঝগড়া ছিল না ছিল এখন কথা হলো ইদানিং ঝগড়া কেন লাগলো এটা নির্ণয় করা আপনার দায়িত্ব আর যদি বলেন যে যদি আমরা জাল কথা মানি তাহলে তো ছেড়ে দিতে হবে তাহলে আমি শেষ কথা বলি শেষ কথা বলি মুফতি সাহেব চলে আসছেন শেষ কথা বলি এই মুজাফর এই আব্দুর বিন ইউসুফ যারা আইসা আমাদের একতার মাঝে বিভেদের দেয়াল দার করাচ্ছে যদি ওদের দলিল থাকে ওদের দলিল থাকে ওদের মারধর করা দরকার নাই জারি দেওয়া দরকার নাই মোহাব্বতের সাথে আসার পরে বসাবেন আমারে ফোন দেবে আমার এক টাকাও দিতে হবে না এক টাকাও দিতে হবে না টাকা দিতে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই এক টাকাও আমাকে দিতে হবে না আমাকে দিতে হবে না বরং আমি উল্টা বলে দেই যদি মুজাফরকে ধরে রাখতে পারেন ওর আসার দেওয়ার ভাড়াও আমি দেব আর আমি তো এত পয়সার মালিক না ওর অন্তত পাঁচ হাজার টাকা হাতিয়ে দেবো আমি ঝগড়ার কথা বললাম কার্যের কথা বললাম আমি চাই এক থাকি আমি চাই মোহাব্বতের সাথে থাকি আমি চাই দেখা হলে মোহাব্বতের সাথে ভালোবাসার সাথে থাকি হ্যাঁ যদি আমারটা ভুল হয় আমি ছেড়ে দেব কিন্তু তুমি সাধারণ মানুষের সামনে